Hei, olne on siin. Ja ma ossin just oma luue pemari, nagu te võisite näha. Ja nüüd lähme viime selle kohe remonti. Ja just nimelt viimesest, et see probleem, mida täna üritame lahendada, ei ole asi, mida ma ise julgen ette võtta. Nii et lähme viime asja ikkagi professionaalide kätte. Ull on! Tere, mina olen Pagassi Kremlin. Tšekkige seda külm käivitust. Iksiga sükkest külm käivitust ei saa. Ja üks asi, üks kõige suuremaid asju selle auto üres on see, et kast vahetab kõike natukene nagu imeliku võitu. Nii et jaa, lähme viime professionaalide kätte, kes saavad teha sellel kasti diagnostika. Lisaks seal on üks tark vana, kes teab nii mõndagi nagu nendest kastidest in general, nii et lootust on. Ja jah, lähme, lähme vaatame, mis neil öelda on minu kõigu kasti seisu korra kohta. Ja loodame, et saame korda. Kes mäletab siit kanalit tükka aega tagasi, siis ma olin X ka, ma olin ka hädas oma kastiga. Ja siis ma viisin ka professionaalide kätte ja nemad tegid selle Päris rusti korda, nii et loodame, et sellega läheb täpselt sama hästi. Küll aga ma loodan, et see kord on natukene odavam. Kus on kõige vahetus? Kuna mul on natukene kiire sinna kasti kuhtumisele, siis teeme vähemalt mingisuguse osa sellest videost siis sõidu pealt. Ma loodan, et ei ole kõige hullem. Nüüd plaan on järgmine on see, et ma viin auto kohale ja mu isa tuleb sinna ja siis ma saan võtta papsi pemari ja sellega tagasi kuju sõita. Nii et jah, läheb hästi. Annan oma pemmi ära, aga saan teise pemmi asemele. Samamoodi Noh, 2007 aasta isegi uuem, tal on see uuema tüüpi võiti, mul on veel teemalt võiti. Aga noh, ega seal see võiti vahe teeb, noh, põhilin see PEMM on! Nüüd lihtsalt selleks, et illustreerida, mis mu kastil siis häda on, väigene nii-öelda tahometri kaamera siia juurde. Et, et me oleme hetkel teisel käigul, ma lasen kaasi lahti, teine käik on veel sees ja kohe varsti. Ops, auto korra poos kinni, mina piduripedaali isegi ei vajutanud. See on siis ZF kast, mis mul on ja see teiselt esimesele jõngs pidi olema suht koht tavaline ja see pidi olema nüüd tarkade sõnul tarkvaraline viga, nii et vaatame, kas saame selle korda, aga see ei ole minu põhiprobleem. Minu põhiprobleem on hoo ülesaamisel kiirendamine, nii et hetkel me oleme see esimesel käigul. Vaatame, kuidas ta vahetab. Teine, vahetas enam vähem ilusti. Kolmas läks sujuvalt. Nüüd ma ei sõida muidugi põhjakaasiga, aga... Jah, ops, nüüd on neljas käik. Ja nüüd meil on kiirus 100 km tunnis ja meil on ikka veel neljanda käigu üles. Oh, näe, nüüd tuli viies käik. Ja seal mu käigud põhimõtteliselt või vähemalt käigud vahetused otsa lõppevad selles suhtes, et mul on ka kuues käik, aga ma pean selle manuaalselt sisse panema. Kui ma ossin, siis ta vahetas, tänaseks päevaks enam seda ei tee, nii et jah. Paeme püsika saja peale ja me oleme ikka veel viiendal käigul.
Okei, okay. auto on kastimestel üle antud. Nais, nais, mida head või halba nad mulle räägivad. Õnneks ta rahustas mind, et see jällegi, et see teine käik esimesele. See on siis tarkvaraviga. Lisaks ma leidsin ikkagi oma kuuenda käigu üles ja see hakkas seal veits üle sükene saja mingi 1510 pido järgi, see tuli ilusti järgi ja ta ütles, et see võib ka olla vabalt tarkvaraviga, et, et see kast ei ole loodud Eesti teedele, vaid on loodud Saksa autobaanile. Ja, ja vaatame, mis, mis siis sõnum tuleb. Ma jätan auto ööseks sinna, seni kaua mina lähen aga koju hoopis teise pemmiga. See on siis minu isa E91 kuene Manu 2.0 diisel 105 kW ilusa valge sisuga. Samasugune tume poitlist nagu mul on. Ja, ja vaatame... Vaatame, kuidas siis sellega sõita on. Ma siin linna vahel juba natukene olen vuranud ja <hihihi> täita hea on sellega nõeluda ja suruda siin, siin vahel ringi, sest et no, seda Manu kasti usaldan ma natuke rohkem kui oma automaatkaigu kasti, aga lasse see jääda selleks. See 2.0.105 kW on üllatavalt nagu perky selles suhtes, et kui vajutad, eks ta ikka läheb. Muidugi siin kohal kõik need, kellel on mingisugused 4 litrasid V8 ja, ja kolmesed tiislid mingi 600 kilovatiga, et muidugi ütlevad siin, ah, saab ole täilist kiirust tunnud, aga noh, harrastas seda, et ma olen nüüd siin viimased paar kuud teile traivinud oma Volvoga, siis see on ikka päris mõnus, kuidas, kuidas pemid edasi astuvad, et olgugi, et paperi peal ei ole nii palju kilovatte, siis on tunda, et ka see vajut, et siis midagi juhtub. Ning, nagu me nägime, mul viskas siis poole sõidu pealt, või noh, poole, vistis kilti sain sõita ja siis viskas hea ja kontrolli tuleb olema. See ei ole nüüd esimene kord, see on mingisugune kordub viga, mõnikord tuleb, mõnikord ei tule. Eks tuleb mingi moment diagnostika järgi lükata ja vaadata, mis seal on, kui, kui need kasti, kasti vanad seda ei, ei tee, siis tuleb ise teha ja, ja tead, teeme kordana. No nii, linnas on vuratud küll selle kolmese pemmiga, võtsin äh, Circle Keist, võtsin Hot Dogi omale, äh, surun selle kurku, võtsin omale sirklist väikse Hot Dogi näksimiseks, nüüd lähme vaatame, mida see kolmas seeria maante peal suudab. No nii, tere hommikust! Lämm pemil järgi! Ei lõhtu ole elist, et ei mulle öeldi, et mis seal on ja, ja et põhimõtteliselt nad uskavad kukku või pärgi minna nii et äh, jah, lämm järgi! N47 cold start! Okei, okay, nii kaua kui auto sõeneb, siis äh, räägime natuke, mis nad mulle rääkisid. Tuleb välja! Et see käigu kast on omadega täitsa korras. <laughs> Aga seal kallal on keegi käinud. Ja mis ta leidis, oli siis see, et seal all oli õlivanniks mingisugune odav Hiina põhi, mis oli lihtsalt suvaliselt tselliga niimoodi nipet näpet kinni õmmatud. Ja noh, ta kui sa võid arvata, siis käigu kastis oli liiga vähe õli. Et, et võtis selle kõigu kasti põhja maha, sealt peaks sükene 4,5 liitrit välja tulema, võibolla 5 liitrit ja mul tuli kolm 
kolm pool liitrit välja. Nii et äh, jah, nüüd need magnetid, mis seal õlivanni põhjas on, on selleks, et siis võtta kõik sugused nii-öelda ringiliikuvad metalliosakesed ära ja kui nüüd kast oleks nagu kohutavas seisus, siis see oleks päris päris kohutavas äh, koguses oleks seda metalli seal küll aga mul oli õli oli noh, näha et ikkagi kasutatud aga õli oli veel okei okay. ja see metall mis seal sees oli see oli ka täiesti tavaline kulumise aste ehk siis minu keegu vahetsid olid äh, suures osas siis mõõtatud sellest et mul oli liiga vähe vedelikus seal keegu kastis ning äh, teine asi mis ta märkis oli see et äh, nii mootor kui ka siis äh, käigu kast ei taha väga hästi töötemperatuurile jõuda. Nii et äh, termostaadid võiks ette võtta millalgi. Ja mis ta siis äh, tegi on äh, see, et äh, ta pani mulle praegu teid suue käigu kasti filtreid, ta pani mulle täiesti normaalse õli koguse sinna sisse ning uue käigu kasti selle karteri põhja, mis iganes see sõna olema seal peaks. Tegi adaptsioonid ära, ta ütles, et äh, mida nagu rohkem pähe anda, seda paremaks see kast läheb See on siis sealt no, termostaadid, et kuskil 80 kraadi juurde jäid, jäid kasti mootor. Et, et kui 84 juurde juba said, et siis oli juba päris hea. Tegi ära adaptsioonid ja tarkvara uuendust. Ma millegi pärast arvas, ma saan sealt tarkvara uuendust, aga ta ütles, et tal on mingisugune ekstra kava kutt kadrinas, et sealt võiks uurida või siis kuna ma olen nagu natuke kaugelt tuli, et äkki kuskil Siin pool on, siin pool Eestit on keegi, kes teeb paremini või noh, teeb ka hästi neid tarkvara uuendusi. No nii, oma saatast tagasi ja Keila Refiprof, Refiprof Keilas oli see koht, kus ma tõin oma kasti ja nüüd on kurras, nad vahetasid mulle õlitegid adaptsioonid ja, ja uus filter, uus põhi ja nüüd peaks olema see päris okei okay. nii et äh, ja muidugi kuna nad adaptsioonid nullisid nad toetsid ette, et äh, mingisugune 500 kilti võib minna enne kui see kast nagu täitsa normi läheb, et ta veel alles õpib minu, minu kasutust äh, aga ja. Ma siis igaks üks jakka praegu näitama, muidu ma näitan mingisugust soga, nii et näeme umbes 500 km pärast. Hei, tulevik kulli on siin ja nagu sa võibolla tead, siis meil käib siukene nelja nädalane mototroni lototron, kus iga nädal loosime välja midagi uut ja huvitavat, mille on siis välja pannud mototron. Nii et see nädal loosime siis lõpuks välja, ilmine nädal hõikasime välja, see nädal anname siis ära siukse Amio 18 osalise kruvikeerete komplekti, mis on siis mototroni poolt lahkesti välja pandud ja palusin eelmisel videole jätta kommentaariks siis kruvid logisevad või midagi taolist ja nüüd vaatame, kes selle endale saab. Nagu eelmine kord, mul on siin YouTube random comment picker on olemas ja videolink on juba siia pandud, vaatame, kes siit võidab siis selle. Võtame pick a winner ning Kristian Hingla võitis selle. Nii et palju õnne Kristianile. Nagu ikka, kui sul on Instagram, siis kirjuta mulle. Linki leiad sealt alt descriptionist. Kui aga sul Instagram ei ole, siis ole hea, saada mulle mail. Ja siis lepime kokku, kust ja kuidas sa tahad oma uue 18 osalise kruvikeerete komplekti kätte saada. Mida aga see nädal välja loosime? Mini office kinni. See nädal aga on Mototron lahkesti välja pannud siukse tunlopi üheks osalise autopesu komplekti, kus sees on siis veljahari, švamm, käpik, et autot pesta, kolm mikrokiud lappi ning ka kolm siukes poleerimis ketast või, või poleerimis patja. Nii et ja kevad on tulemas, autod on vaja elusti puhtaks, äravaks, läikivaks saada ja selleks, et seda võita, siis pane all kommentaariumisse kirja, sa ei saa junni poleerida või midagi taolist. Siis ma tean, et kes need kommenteerivad, siis nemad soovivad omale saada sükkest asja ja need, kellel sellest kasu midagi ei ole, need saavad kommenteerida midagi muud, kui nad soovivad. Ja noh, muidugi ka loosist osavõtjad võivad vabalt midagi muud ka kommenteerida. 
Kui sa kardad, et loosi on sulle ei naarata, aga sa tahaksid ikka omale sükest autopesu komplekti või siis sa tahaksid seda kruvikeerajate komplekti või sa tahad seda kasti prikut, mille me juba välja loosinud oleme, siis sa võid vaadata mototron.ee veebilehele. Seatle jääb igasuguseid huvitavaid tööriistu ja ka muid lahede tägedeid asju päris mõnuse hinnaga. Tagasi video juurde! No nii, me ei ole isegi nagu 500 kilometrit hiljem. Aga me teeme veel midagi, mis on seotud natukene selle kõigu vahetusega ja jällesükene lühikene kiire asi vähemalt selle video mõttes, täpselt nagu see kasti asi oli. Nii et lähme teeme selle älana. No nii, tegelikult oli kogu see ülejäänud video suures osas siis juba amma ammu filmitud, aga see koht, mis nüüd just Ma rääkisin, see koht mikrofon hakkas lõllitama ja seda ei olnud väga ilusti kuulda. Nii et teeme nüüd väga tergi uuesti. Kõigepealt suuret tänud Keila Refi profile, kes mu kasti üle vaatas, tegi sellel vajalikud liigutused, ehk siis uus põhi, uus filter, uus õli ja korralikult seda ning ka siis nullis adaptsioonid. Suuret täh ja kui keegi teine tahab oma kastiga midagi teha, siis seal on indine hõbenoole töötaja, kes siis tegeleb kastidega, sest et ma ei tea, mulle näiteks x5 ajal hõbenool ütles, et nemad käigu kastidega ei tegele, nii et ma ei tea, millega hõbenool tegeleb, aga keele refibrof, nemad tegelevad, et kui sul on mingi mure, küsi sealt abi. Anyway, mis nad siis veel ütlesid on see, et üks asi, mis veel nagu minu käigu vahetust mõjutab on see, et sillad, kui ma auto asjin, siis nad vaatsid, et mul Rasmus Tööres see müle vaadata, et mul on tagasillas mingisugused kaks buksi, õltsabuksid olid vist läbi ja nüüd nad leidsid, et mul esisillas keele refiprof siis leidis, et siin on ka suured õltsad, need on nendel osad suured buksid siin ees otsas, need on ka läbi, nii et ma tegin siis süükse väikse reservatsiooni, helistasin uude kohta see kord natuke lähemale, et vahetame need sillad ära. Kuna ma auto oli natukene viltu, siis teeks ilusti sillare kulli ka, aga sillare kulli oli veel rohkem põhimõttel, sellepärast, et ma sain siia alla ilusad suvekad, millel on päris palju mustrit, need on mingid hankuki omad 2022 aasta omad, nii et ei taha neid retsida, kui on läheb silt, siis ta hakkab erinevalt rehve sööma ja ja Ma võib üldse rehvi elu ajale päris jamasti, nii et lähme, laseme siis sillad ka korda teha. No nii, tulin auto järgi, sain auto kätte, maksin kallid rahad ära ja näis, kuidas ta nüüd sõidab. Ainukene asi, mis nüüd on, on see, et sillad said tehtud ja siis, kui ma kokku lepisin, et lisaks sildadele ja siis sillare kullile, vahetakse ära ka refid, siis oli see lugu, et hakkas nagu soojemaks minema. Siis nädalavahetusel oli meil isegi siin mingisugune 17 kraadi. Esmas päeval oli juba 20 kraadi. Teisipäeval andsin auto ära. Kolmapäeval saabus meile asi, mida sommid kutsuvad tagatalviks. Ehk siis jah, meil tuli siukene torm, et meil olid elektrikõikumised ja väga hull tuul oli ning lisaks kõigeles just siis, kui mulle tegelikult kolmapäeval juba helisteti ka, et kuule, kõik on nagu korras, ainult et sillast end on veel jäänud, siis öelda, et sove refid on all ja meil sadas ilusti lumi maha. Aga täna neljapäev, täna on juba veidi parem, lund on veel maas, aga ei tundu, et oleks jääd, meil on ikkagi päike, meil on neli kraadi uues. Nii et vaatame, kuidas see auto nüüd siis sõidab. Ooi, väga pisikesed nõksud, kui vahetada drive ja reversi pealt. Vaatame, mis moodi käigu vahetused siin autos on. Midagi ei kolksu. Oh, palju sujuvam käigu vahetus juba külmakastiga. Oi, ei! Lumi! Oh, 
palju sujuvamad käigu vahetsed ebanormaalnena ja midagi ei kolise, sillad on sirged väga mõnus okei, mul on tunne, et enne mikrofon väga hästi ei töödanud ja juhul kui see oli see juhus, siis sorry oleks peanud enne kui trollima anyway läheme proovima maante peal ka seda asjana Oi, kui sujuvad käigu vahetused. Ja rool on otse peal. Mis ime see veel on? Nagu oleks korras autona. Uuu, downshift. Uuu, väga sujuv. Uuu, sõjuv! Saame kuueda käigu ka isegi ette või? Ongi kuues või? Ongi vist kuues! Lohe! Kõva, mõnus. Okei, mis nad siis seal silla osas tegid? Ütleme nii, et jumal tänatud, et ma iksi maha müüdud sain sellepärast, et see ei olnud kõike odavam lõbu. Mis nad ütlesid mulle on see, et konna minu autol on taga õhkvedrustus, siis õhkvedrustus võib nende arvates või nende sõnul tähendab siis mõjutada täpselt nii palju, et ta peidab ära mingisugused pisikesed loksud tänu, millele ei pruugi asju paika saada ja nii et loksud ja kolksud ikka jäävad ja need on asjad, mida isegi ülevaatuspunkt ei näe. Nii et jah, tõstid siis auto ülesse, vaatasid tagasilda lasid õhkpadjad tühjaks, kui hakkasid selle järjest asju ära krutima ja noh, ega seisi olnud kiita. See tähendab seda, et... Nad leidsid seal mingisugused originaalosasid, osad asjad olid niimoodi, et läksid, noh, need olid katki ennem kui need hakkate lahti krütima, osad asjad läksid katki lahti krütimise käigus ja osad asjad olid süksed, et läksid katki samal ajal kui midagi teist lahti võeti. Nii et põhimõtteliselt terve tagasiltse ei vahetatud, seal ainult mingi üks pisikene vars jäi siis alles. Ja esisillas nad leidsid veel mingisugused asjad, lisaks nendele otsapuksidele, mis siin ees olid, aga... Põhimõtteliselt on antud hetkel seis selline, et ma saan aasta kaks võib-olla isegi natuke rohkem muretult seita, sest et need kõik selle juhpid on siin kas uued või võrdlemisi uued, et midagi hullu olla ei tohi. Mul on ilusti olemas siis ka sild reguleeritud mõlemad sillad, nii et kõik peaks hästi olema ja ilusad suvekad ka normaalse musteriga. Nii et saab ilusti suvel vastu seita. Ja seda mingi kümme kilo kerge mõne, sest et ma söön nüüd nõudleid. Okei, okei, jokes on you. Või jokes on me, ma ei tea. Igast taes, point, miks ma seda tegin, on see, et kuna ma sain iksi müüdud, siis ma sain natukene investeerida siia sildadesse. Ja investeerin ka natukene siia muudesse asjadesse. Õnneks ma ostin põhimõtteliselt niimoodi, et eelmises kuust oli veel natuke raha ja see oli palgapäev ja siis nii edasi. Aga... Minu idee sellele on see, et ma ei viitsi teha asju samamoodi nagu X-iga. Mul on vaja mingisugust teilit, mis ilusti vastu kestab, aga minu vastu peab, aga samal ajal, et oleks ka BMW. Nii et siia ei läinud kõige odavamad jupid, siia oleksid süksed kesklassi jupid, et saaks ikka natuke aega sõitunautida ka. Ja siia tulevad veel igasuguseid osasid juurde. Mul on siin, käsi on must, ma just pärasi, kui lõpetasin veel asju siin tegemist, nii et kui seda tahad näha, siis kindlasti subscribe siia kanalil, ei hulgu see seda teinud ei ole või kui sul meeldib mingisugune muu minu auto ja kui see video meeldis, sa võid sellele ilusti laigi panna aga jah, minu põhitee on see, et mul on nüüd mootor korras, mul on kast korras, mul on sillat korras ja siin on veel natukene asju veel teha, et ta läheks täitsa titi mitti Ja noh, võrreldes X5 ka siin on kerekorras, okei, mul on siin mingisugune mõlk tagalukil, on natukene roost, et aga suures osas on see auto ikkagi 
päris, päris heas seisukorras, võrreldes siis vähemalt x viega. <laughs> ja ja no, ma olen öelda, et siit tuleb järjekordne kahe kilone miinusprojekt, aga no, olgu, mis on, ma ei tee neid asju raha pärast, ma ei, tee, ma ei flippi autosid, ma ostan auto, millega mulle meeldib sõita, ma üritan teda tee peal hoida ja, ja. raha sai pandud siia, õnneks ei olnud kõige kallim auto, õnneks, õnneks ma teadsin, mida ma ossin ja õnneks mul oli võimalus seda kõike teha, aga ja nüüd tuleb natukene aega nuudleid süüa. Ja ja selles suhtes, et natuke on siia veel asju on tegemises ja ja põhi idee ongi see, et mul oleks ilusti mingisugune teile driver, mis actually nagu vastu peaks. Muidugi mul on olemas Volvo, mis on siis nüüd mõeldud minu abi autoks, et ma saaksin sõita juhul, kui see on tegemises. Ja tegelikus on see, et ma tahaks hakata vaikselt oma surnuaega tegelema. No, me tõmbasime juba kirsika välja. Kirsikal on mingisugused jupid veel olemas, ootavad külga panemist, aga mul ei ole aega sellega tegeledust, et ma tegelesin sellega. Ja nüüd vaikselt saab hakata siis tegelema kirsikaga ja sealt edasi vaatame, kui kirsika saab ülevaatuse ja, ja Volvo saab täitsa korda. Ja see on täitsa korras, et siis vaatame, kas tõmbame aadu välja või võtame taisi vahepeale, et, et teeme mingisuguse motosvapi, kerepaneelidesvapi. Mida käännes seal vaja teha ei oleks, see on kõik ja et kohalt me ei tea mitte midagi raha pärast, sest et raha mind ei huvita, mind huvitab emotsioon ja emotsioon selle autoga on, on päris hea. Emotsiooni koha pealt rääkides siis selle autoga on päris kõva emotsioon. Nüüd ma olen sõitnud sellega mingisugune tuhat kilti peale seda, kui kast, kast sai nagu korda tehtud, verifeeritud ja, ja need adaptsioonid said nullitud, see kast vahetab palju sujuvamalt käike. Küll, aga termostaadid on ainukene asi, mis mul veel teha on ja siis peaks olema täitsa tiiti mitti ja noh, muidugi software update, et see kast on praeguse softiga mõeldud autobaanil kihutamiseks käigud tulevad süüksel kiirusel, et ta võiks nagu mingisugune viis kilti ennem seda käiku vahetada, kui ta päriselt vahetab, aga see kõik on juba softveri küsimus ja, ja eks ta siin veel õpib minuga sõitmist, aga mina olen selle ostuga päris Päris rahul. Ja kui sa soovid rohkemat seda teada, siis äh, anna kommentaarides märku, kui kiiresti sa soovid selle autokohta, siis äh, autopersooni lugu. Seal räägiks natukene lähemalt. Hetkel veel on filmimata. Aga, aga jah, kui meeldis, pane like. Kui hõvitab, mis selle või mõne minu teise autoga tuleb, kui seda saab, siis võid kindlasti subscribe'ida siia kanalele, juhul, kui seda juba teinud ei ole. Ja all kommentaarides äh, siis ilusti anna märku, millal see sooviksid näha persoonilugu ja siis ka loosi osas võtta ühendust. Tõniks aga, tähenks, et vaatasid ja näeme arst jälle.